Iboru, Iboya, Iboshechemo, Foribalifa. Bienvenidos y bienvenidas a este su comunidad Leo Adisola, que la bendición de Obo Galeno Ocha, de Obo Galeno Oricha, de Obo Karaonu, de Ifa, Orumi, la de Olotumare, de Olorum y Olofi, sean con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que compartas mis videos para que la palabra Ifa sea aprobada por el mundo. Ifa Ua, que le dé un me gusta para que YouTube posicione los videos y así sus hermanos y hermanas de fe que buscan la, la sabiduría o buscan el conocimiento de nuestra sagrada religión tengan la posibilidad de adentrarse en ella. Bien, hoy les traigo unas preguntas y respuestas sobre los miembros de la comunidad. Esta sección es importante, esta sección está aportando mucho. ¿Por qué? Porque a mí me escriben, además en los comentarios públicos me escriben muchas escritos, muchas cartas por privado. Entonces, en las cartas estas, que son escritos por la botón de Messenger, pero son una especie de carta porque las personas elaboran su problemática. En sí son cosas importantes que muchos religiosos pasan y que yo le doy mi eh, experiencia según el estudio de la religión, según mi vivencia, según mi trabajo como avalado y son soluciones que también le pueden ser útiles a ustedes. A los que me escriben por privado, por supuesto, yo no voy a decir el nombre ni voy a decir los datos de las problemáticas que ellos presentan, pero sí que yo les digo que voy a exponer la, la solución que yo les di y que voy a exponer la pregunta que ellos me hacen a los, sus otros hermanos y hermanas de fe para los que se encuentren en esta situación tengan también la posibilidad de poder tener un consejo sobre lo mismo. Bien, lo primero que voy a hacer es que a mí me escribe una hermana de fe y me pregunta de que ella es muy devota de nuestra religión, pero que ella no tiene santos, no tiene ni siquiera los herreros, no tiene iniciación ninguna. Y que ella es devoto a un oricha en específico y que ella cómo podía atender ese oricha, cómo podía hacerle robaciones a ese oricha, cómo podía hacerle ofrendas a ese oricha si no lo posee. Bien, primero que todo, nosotros debemos entender que todo aquel que sea religioso o todo aquel que sienta por la fe, lo primero que debe hacer es cuando tenga la posibilidad, lo primero que debe hacer cuando tenga la oportunidad sin prisa de acercarse a una casa religiosa o acercarse a un agua o a un alocha o un ororicha para que la adentre en la religión primeramente por el proceso de la consulta que Olumila le viene diciendo lo que se presenta o lo que se le atrae a esa persona, la astralidad que necesita ser reparada o, la, o necesita ser surtida. Segundo, si la persona es devota y no tiene la posibilidad, porque a veces no se tiene la posibilidad de tener un religioso cerca o no se conoce o simplemente no se ha tenido la facultad de poder eh, darle el paso de conocer a alguien, nosotros debemos entender que no, los orichas, los santos, así como nuestro creador, los dumares, no, no eh, ven diferencias en nosotros. Si nosotros somos devotos a un oricha, por ejemplo, Patalá, a Yemaya, a Ochun, y no tenemos el oricha y de nosotros nace la intuición de ponerle una dimu, de ponerle una ofrenda, de ponerle unos dulces, de ponerle una cosa que nosotros sintamos que debamos ponerla, primero debemos informarnos de que qué cosa es lo que esa oricha le guste es decir, ese es el primer paso debemos informarnos qué cosa es lo que esa oricha le gusta, qué es lo que se le debe poner, si es batalá, se le debe poner cuatro o ocho eh, dulces sobre todo que no lleven ningún, un, ninguna manteca de corojo pero bueno, si la persona es religiosa no utilizar ese ingrediente, pero debe ser muy precavida que no lleve sal, así que si es preparado por ella misma, mejor si es ochun, cinco dulces si es el eguá, se le puede poner varios dulces, no tiene que ser enumerado Normalmente son tres, pero se puede poner tres, seis, nueve, así. Es decir, con que se le ponga en un plato, con que se le prepare una ofrenda y se le ponga en una esquina con dos velas y se le haga robación y se le hable de corazón a ese oricha diciendo de que esa obra es dedicada a ello, eso el oricha la recibe. Ahora, eso no quiere decir que se le está poniendo directamente o que lo está recibiendo directamente en la espiritualidad del oricha en sí para salvar de una situación específica. Ya para eso, repito, es necesario la consulta, es necesario la obra encima del oricha. Pero para hacer una obra de intuición de corazón de Ocanán, de Ocanán y como decimos nosotros, para hacer una obra de intuición en la que nosotros deseamos atender a nuestros orichas, en la que nosotros deseamos ponerle una obra sin tener iniciación ninguna o sin poder poseer ninguno de estos orichas o teniendo iniciados los secretos de los mismos, sí que los reciben mientras los hagamos de corazón, mientras los hagamos de fe. Bien, la segunda pregunta es, si yo tengo mis herreros, yo soy un aleyo, o tengo medio asiento. 
Bien, esto lo pregunta el hermano Omar Damol. Medio asiento no tiene nada que ver con tener los guerreros. Si se tiene los guerreros, aún si se tiene la ceremonia de la mano de Lula o si se tiene el santo recibido, se sigue siendo aleyo. La diferencia entre el aleyo y el iguoro es que el iguoro es todo aquel que pase por las ceremonias de Cariocha o a la ceremonia de Yoko Ocha Umbo, de asentar las del santo en la cabeza, de pasar por el Ibodún de Ocha. Eso es lo que hace que una persona pase de Aleyo a Igor. Una persona que tenga los guerreros, una persona que tenga la mano de Orula, una persona que tenga o loco un acanadero, o loco un de la ocho, una persona que puede tener poderes de que antes de hacer santo lo puede recibir, sigue siendo una Aleyo. ¿Por qué? Porque no ha pasado por el Ibordún de Ocha, no ha pasado por la ceremonia del Ibordún de Ocha, por el cual recibe ciertos poderes y después se le hace entrega a los secretos de la misma. El medio asiento no tiene nada que ver, nada que ver con recibir poder o no. En medio asiento se le llama a la ceremonia de santo lavado que nace en el orden de Fao Trupo Adaquino. La persona que tiene santo lavado se le dice que tiene medio asiento. Es comúnmente como se conoce a tener santo lavado. No tiene nada que ver recibir varios poderes y decir medio asiento. Es decir, estas dos cosas no van unidas. En medio asiento es cuando se hace ceremonia de santo lavado que se reciben a los orichas de cabecera sin tener que llevar la coronación de Yoko o Chaumbo, es decir, sin coronar a los santos en la cabeza. Bien, una persona que ya tenga los guerreros, que tenga la mano de Lula o que tenga diferentes poderes que se puedan iniciar antes de las ceremonias de Cari es una persona de que ya está iniciada en la fe. Ahora, no ha, la diferencia en sí entre un Iguoro y un... Y un aleyo es por el poder ceremonial que tengan consagrados, es decir, por las consagraciones que tienen. Pero eso no de, eh, discrimina en ningún aspecto la capacidad religiosa ni la capacidad de la fe. Inclusive una persona que no tenga iniciación ninguna, ni aún los guerreros que sienta por la religión, que tenga amor por la religión y a lo mejor no ha tenido la posibilidad de iniciarse, tiene la misma valía de un religioso que tenga todos los poderes. El, religión, el religioso lo hace aquel que practique la religión de corazón, que practique su doctrina, que practique su adoración y que sienta amor por nuestra fe, no quien tenga todos los poderes. Ahora, esa ha sido la respuesta a la diferencia entre Aleyo y Wor y lo que es el medio asiento. El medio asiento se le conoce comúnmente como a las personas que hacen santo lavado. Vamos para la siguiente pregunta. Pregunta la hermana Bismaris Capeles. Necesito un padrino o una madrina y no conozco ninguna persona. Mi oricha es Babalú allí. Lo siento, ¿qué puedo hacer? Bien, eh, si ya tienes un oricha definido, es decir, si tienes un oricha la ley definido, debe ser que eh, ya tenga recibido por lo menos los guerreros con agua, con Icofafun, a ser mujer, que es la mano de Lula, que cual se te determina tu orden de vida y se te determina tu oricha a la ley. En el caso de ser. Eh, hija de Babalú Ayer, para poderte consagrar directo en Babalú Ayer, deberías buscar una, las personas que hagan la ceremonia en Arará. Mi consejo es que lo hagas en Arará. ¿Por qué? Porque así te puedes consagrar Babalú Ayer. En caso que no te lo hagas en Arará, eh, tienes que coronar Yemayá, con, que, es, que es como se corona Babalú Ayer en Locumí. Bien, para encontrar un padrino, que es la respuesta principal a esta pregunta, para encontrar a un padrino, para encontrar una madrina, eso es algo de que no se busca desesperadamente, hermana mía. Eso es algo de que nace, eso es algo de que la vida te pone en el camino a la persona que va a ser tu guía religioso cuando menos tú te lo esperes. Hay veces que nosotros no tenemos ni idea de las personas que llegan a nuestras vidas por un medio o por el otro, que sean practicantes de la fe y hacen una sincronización espiritual con nosotros como religiosos, como practicantes, como personas que añoramos sentir la fe en nuestras vidas. Y esas personas nos las ponen los orichas, nos las ponen o los dumales en nuestro camino para que sean nuestros guías religiosos, para que sean nuestros padrinos. No pierda la esperanza, no pierda la fe, no eh, caiga en el apuro. Tenga paciencia que la vida de una manera u otra le va a poner en su camino una persona que sea digno de ser su padrino. Y cuando usted sienta esa sincronía espiritual, esa atracción espiritual hacia los religiosos a través de ese padrino o de esa madrina que le inspire esa confianza y esa paz interior y esa paz eh, mental y esa paz espiritual que todo padrino debe inculcar en sus ahijados usted podrá tener un padrino o una madrina verdaderamente que la pueda reforzar y que la pueda guiar en nuestra sagrada fe bien vamos para la siguiente pregunta pregunta Julián Torre me puedes explicar el signo de caracol eh, 99 es decir 99 es osa tonti osa por favor, y por el bochechemo, por el balifá. Y por el bochechemo, por el balifá. Hermano mío, yo no hablo caracol, yo hablo ifá. 
aunque el del oráculo del caracol, que se llama Dilogun o Meridilogun, eh, está unido o lo unen o lo quieren unir o quieren hacer eh, prácticamente que sea lo mismo o ponerle letras de fal caracol son dos cosas totalmente diferentes muchos hermanos y hermanas de fe me han escrito y me han preguntado por ordu de caracol y si bien yo tengo un conocimiento de, de los ordu de caracol yo no los hablo no los puedo hablar ¿por qué? porque yo soy olugo yo soy babalao nosotros babalao tenemos prohibido hablar de caracol así como tirarlo en, en el caso de su, de, de este Ordun es os, Osa Tonti Osa, no es Osa Mei, es Osa Tonti Osa, ¿por qué? Porque en el Caracol no existen los Mei, los Mei existen en Ifá. Les aconsejo que busque unos va a que son los más encargados para hablar los Ordun del Caracol y puede hablarles de, de este Ordun que usted posee. También le digo que a la vez que se habla de Caracol deben hablarle por Osa doble, porque el Caracol se tira una vez, se vuelve a tirar y tiene una letra compuesta. Entonces, no es que yo no le quiera hablar, como le dije también por privado, no es que yo no, eh, a los otros hermanos que me han escrito con este tema de caracol, que le he dicho por privado que, es que yo no hablo caracol, no tengo prohibido hablar el caracol, puedo dar uno que otro pequeño consejo, pero no se ve bien un babalado hablando el caracol, así como no se ve bien a un oreate hablando de ifá. Entonces son cosas que deben respetarse. Eh, no es que yo no lo quiera hablar, es que yo como concepto religioso tengo que respetar eh, la parte religiosa de cada quien. Bien, vamos para la siguiente pregunta. Ahora me pregunta un hermano, que esta pregunta me la estaba haciendo hace rato y que yo le había dicho de que era una respuesta un poco compleja, un poco tardía y que se la iba a explicar en esta eh, sesión de preguntas y respuestas. Hola hermano, mi nombre es Rubén y tengo una duda sobre el paso IFA, dado que muchas personas me dicen que debo pasar IFA y otras que no, y no quiero hacer algo que no deba o dejar de hacer algo que debería hacer. Bien, para pasar IFA... Y esto es un consejo que yo se lo doy desde el corazón, se lo doy desde la más profunda igualdad. El sacerdocio de Ifá no es algo de que se deba aconsejar a otra persona de que deba hacerlo o no, sino es algo de que deba venir con nosotros a la tierra y que deba nacer de nuestra propia intuición realizarlo. Ser sacerdote de Ifá o ser babalao no es algo de que nosotros lo vayamos a hacer y simplemente después pasemos a ser adoradores de la deidad de Ifá, como muchos hacen. Muchas personas se hacen Ifá, después pasan a ser adoradores de Ifá y no estudian Ifá, no trabajan Ifá, no desarrollan Ifá. Inclusive yo valoro a las personas que aunque no tengan mucho conocimiento de Ifá, ya por lo menos viven dentro del régimen de lo que viene siendo la conducta o la norma conductual de un babalao. Muchas personas cuando pasan y fase se creen que eso es un poder más que se recibe, se creen que eso es algo que trae grandeza, se cree que eso es algo que trae superioridad y para nada es así. La grandeza, la superioridad y poder ser eh, alguien justo y alguien digno nos lo debemos traer nosotros mismos en la voluntad de acercarnos a IFA y a los consejos de IFA. Si usted posee un poco conocimiento de lo que es IFA o no posee, hermano mío, una intuición hacia IFA, y solamente quiere hacer Sifá por lo que unas personas le digan, yo le aconsejo que no se lo haga. Y fa no es un poder que se recibe, lo repito, y fa es un estilo de vida. Cuando nosotros pasamos a ser sacerdote de Ifá, nosotros pasamos a hacer un cambio total de nuestra vida. Nosotros pasamos a hacer, a hacer unas eh, espiritualidades hechas, materia en esta vida, que tenemos que acercarnos en cada aspecto de nuestro comportamiento a lo que fue Urúmila. Tenemos que transformar tanto nuestro hijo a es decir, nuestro carácter como individuo, como seres humanos, como hombre, así como el sacrificio de estudiar en cada aspecto la liturgia de Ifá. Debemos eh, vivir una vida de sacrificio continuo. Debemos tener la voluntad de cambiar nosotros mismos hacia la nueva vida que nos encomendamos, que es la vida de un sacerdote de Ifá. Para ser, por lo menos yo tengo entendido, por lo menos las viejas costumbres eran así y por lo menos yo la practico así. Para ser sacerdote de Ifá, el primer aspecto es la mano de Orúmila, que Orúmila te da un orden de Ifá. Pero no solamente ahí queda la historia, porque Orúmila le puede dar un orden de Ifá a un hombre y una mujer y una mujer no, se, no, no puede tener paso de Ifá. ¿No? Después que usted tenga su orden de Ifá, usted debe pasar por la ceremonia de Yoko Ocha Ombo, debe ser santo. Si su orden de Ifá le imposibilita no hacer santo, como hay orden de Ifá que, no, que, que imposibilita hacer santo, como por ejemplo el truco de Aquino, que la persona debe lavar santo y directo y Ifá, como irete su cancola en el caso de los hijos de Dúa, que no deben, que deben lavar santo y directo y Ifá, como 
o canallé con que uno lleva santo en la cabeza, que son otros que no se corona santo en la cabeza, se debe hacer la, la ceremonia nacida en los grupos de Aquino, que se debe lavar santo con cuatro patas para que su orilla a las batorí, su baje de la guardia, hable y le dé también el paso y fa si su orilla a las batorí no le da el paso y fa, si su baje de la guardia no le da el paso y fa, usted no puede pasar y fa cosas que están omitiendo muchos hermanos a voces. Pasa ni fa directamente sin escuchar las subajes de la guardia. Yo respeto, yo respeto para mí todas las personas que han llegado a ser babalados y que son babalados en día y que se comporta como babalado y que después de llegar a ser babalado y después de ser babalado viven la vida como la haría un babalado o como la haría Arúmila, para mí son babalados dignos. Hay muchas maneras de galifá, hay muchos caminos de galifá y yo no soy quien para ponerme a criticar si lo hicieron de una manera completa, de una manera incompleta, de una manera corta, de una manera larga. Para mí todo va avalado, que ha pasado por el cuarto galifá correctamente, que se le ha hecho las ceremonias que se le hacen a una persona que va a ser, que, que es al agua, que va a pasar pues, a hacer los mofai, que después va a ser va avalado. Después de salir del cuarto es el día de Yoye y después se acerca a la espiritualidad orúmila mediante la norma conductual y mediante la voluntad, el comportamiento y el sacrificio del estudio. Para mí es un hermano digno de fe. Para mí hermano digno de fe son aquellos que aún siendo babalados viven alejados, como dice Betuán y Lara, que los coja Fimaye, que es la sombra que separa a la voz orúmila porque viven alejados totalmente de la verdadera esencia de lo que viene siendo un olúo ahora. Como le estaba diciendo, si usted no tiene la firmeza espiritual, si usted no tiene la vocación, si usted no tiene eso que le atrae hacia Orúmila, si usted solamente se está guiando por lo que otras personas le digan, yo le aconsejo que no dé paso a Ifá. Ifá es muy complicado, Ifá es muy difícil, Ifá es un estilo de vida totalmente que se deja el anterior y se pasa a vivir el nuevo. Si no, como nos dice Iwari Bobé, trae desgracia. ¿Por qué? Porque la persona que no nació para ser babalado y se hace babalado por intuición, al final se está entrando en una tierra que no es la que le toca caminar y va a dar pasos muy cortos. Entonces, yo le aconsejo que si usted tiene esta duda, que si usted tiene esta inquietud, que si usted no está seguro de dar este glorioso paso que es Ifá, pero a la vez un paso ter terriblemente difícil y sobre todo lleva un sacrificio y un temple de carácter en la voluntad de cambiar cada paso después que nos pasemos por el Ipodún de Ifá, espere un poco, conozca más la religión, desarrolle más eh, su conocimiento religioso y a lo mejor dentro de algunos años sienta la vocación hacia el fa o sienta una comprensión hacia el mismo. Ahora, esto le aconsejo que no es un paso de que si tenga indecisión lo sea aconsejable darlo. Muy bien, hermanos y hermanas, eso ha sido otra pregunta y respuesta. Esta sesión es muy importante. ¿Por qué? Porque me escriben muchos hermanos y hermanas de fe a mi buzón de mensajes con problemáticas que pueden ser expuestas aquí, pueden ser respondidas y pueden ser dadas mediante la solución de mi experiencia como babalao, mediante mi experiencia de vivencia, de estudio de IFA y de vivencia con el trato de muchas personas a lo largo de mi vida como AWO, que también le valen a todos mis hermanos y hermanas de fe, porque la principal el objetivo de esta comunidad que cree yo y que es de todos vosotros, es entre todos nosotros buscarle una solución al entendimiento, buscar nutrir nuestra sabiduría y buscar entre todos, tratar de buscar eh, una solución a las problemáticas que puedan pasar los hermanos y hermanas de fe, que aunque se piensan que son individuales, también la aquejan a muchos. Y esta sesión es muy importante, escríbame sus inquietudes, traten de dejarla en los comentarios de YouTube. ¿Por qué? Porque en los comentarios de YouTube yo puedo poner su captura de pantalla Pueden ver ustedes las, a, la, a los hermanos de fe, las inquietudes de las personas y pueden ser explicadas de mejor manera. A veces se las respondo también eh, por escrito y otros hermanos de fe las pueden ver. Entonces las inquietudes que me hacen por privado, muchas claro que no las puedo decir por aquí, pero muchas que sí son de, de utilidad para el conocimiento de los otros hermanos de fe, si sí serán expuestas claro sin decir los nombres y los apellidos de las personas que me escriben respetando su privacidad, pero en sí la problemática es algo que la abarca todo y que puede ser de solución y de aprendizaje para todos vosotros. Compartan mi video, denle me gusta para que YouTube posicione el mismo y por hoy voy a ir por Cheche, por Fa.